que j'ai envie qu'il y ait du jaune et du orange pour faire les douleurs plutôt, euh, on va dire, euh, diffuses, quoi. Parce que tu souffres de quoi, en fait, maintenant Faut qu'on ait une relation, monsieur le documentariste. D'accord, mais... Faut pas que tu m'extractes les choses. D'accord. Okay, comment je pourrais te poser des questions Avec qui plus te... de douceur. Ok. C'est difficile, c'est de filmer et de s'imaginer bon, bah, de quoi on a besoin pour comprendre ce qu'on est en train de voir. Oui, mais justement, on voit que tu t'imagines de quoi on a besoin pour comprendre au lieu de dire euh... « Mathilde, comment ça va ?» Enfin, tu vois Oui. Genre, on fait le film pour nous aussi, pas pour les gens, tu vois Non, mais c'est vrai, <rire> tu fais ta tête là. Tu fais ta tête de documentariste qui veut que ça se passe bien, mais moi, j'ai envie que ça se passe bien en tout ce moment, pas le film, tu vois D'accord. Donc... Parce okay. que c'est dur quand même, c'est pas toi qui as à poil, toi t'as l'impression que c'est dur de parler et tenir une caméra, mais moi je trouve que c'est dur de parler et d'être à poil et de faire de la peinture. <rire> D'habitude je fais que deux des trois. Elle est lourde la caméra, tu sais quand même. Ok, ok, ça va. <rire> en phase 1, on va dire que j'ai euh, une sorte de douleur, voilà, on va dire ça. J'ai une sorte de douleur de base euh, qui est assez diffuse et qui est pas... Enfin, pas insupportable, tout, ce, tout, ce, tout, ce, tout est relatif, mais qui est assez diffuse, voilà. Euh, elle est là, quand même, elle existe. Euh... Et derrière aussi C'est la même derrière, voilà, c'est ça. Donc j'ai une douleur que je considère comme euh, irradiante, principalement, qui est là, sur un axe traversant. C'est cool, on va le faire ça. Bah, des fois, j'ai des coups, comme ça, là, hop, assez aigus. Euh, bon, si on est honnête, euh, c'est des coups qui sont là, mais ça peut aussi être quand même comme une sorte de barre là. Voilà. Je pense que ça se voit. C'est-à-dire, tu vois, je suis au travail et je vais et je vais faire une tête comme ça, je vais faire genre comme si, je sais pas moi, comme si, ben, comme si on mettait un petit coup quoi. Mais le truc c'est que un petit coup de quoi Un petit coup de poing ou où... euh, ouais, c'est assez, c'est assez vif quoi. Et donc, c en fait, j'ai l'impression, c'est ça qui est dur, c'est pour ça que c'est cool de faire ça, tu vois, parce que j'ai l'impression que Personne peut trop... Euh... Enfin, ça, ça isole, quoi, d'avoir mal. Parce que j'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle. Donc, c'est comme si je vivais dans un monde où il y a une sorte de 10 000 petits fantômes, mais il n'y a que moi qui les vois, tu vois. Et ces petits fantômes, ils m'attaquent, genre... Euh... Donc, euh, la douleur jaune, là, euh, sourde, c'est un petit... Il y en a un, des petits fantômes, qui est derrière moi, et qui joue, genre, du tambour, tu vois. Euh... Il est tout le temps avec sa galesclaire, il tcha 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 Et bon, c'est chiant, comme des acouphènes, genre. Mais euh... ça ne m'empêche pas de vivre ma vie. Et bon, des fois, il y en a un autre de petit fantôme, il vient, il me met des petits coups comme ça. Alors, euh, je pense que ça se voit sur ma tête, je grimace. Et ça me sort un peu du réel. Enfin, je suis un peu moins attentive à ce qu'on se dit, parce que j'ai mal, quoi. Là, c'est plus rouge, ils peuvent avoir des... Il y a une sorte, quand même, il y a une sorte de concentricité, tu vois. Genre, il y a des, il y a des foyers, et autour, ça diffuse. Donc, on peut quand même, je peux quand même dire ça, je peux quand même dire que j'ai des coups comme ça. Bon, voilà. Voilà pour stade 1, mettons, c'est ça. Et le soir, c'est souvent plus important. Mmh. Même si je suis en stade 1, le soir, j'en peux plus... Je suis allongée sur mon lit, j'ai besoin de mettre une bouillotte. Ça me fatigue, quoi. Bon, voilà, on va dire ça. Pour donner une idée, hein, stade 1, c'est quand même pas... Euh, souvent, quoi. Enfin, ça, genre, sur l'année qui vient de passer, j'ai noté un peu... C'est maximum un tiers du temps. Donc, dans le meilleur des cas, c'est un tiers du temps euh, où je suis en état de faire ce que j'avais prévu de faire sans être empêchée, quoi. Où j'ai la pêche, où je peux monter les escaliers normalement, où je peux faire du vélo sans être épuisée. C'est-à-dire que la, 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 la norme, c'est... Euh... Le stade 1, voire le stade 2, mais pas j'ai pas mal. J'ai pas mal, c'est l'exception. Non, j'ai pas mal, ça n'existe pas. J'ai pas mal, ça n'existe pas du tout. Il y a des fois où j'ai pas mal pendant... Au sein d'une journée en stade 1, des fois j'ai pas mal pendant... Genre quelques heures ou pendant un moment, quoi. Je marche et je me sens d'une légèreté de ouf. J'ai vraiment l'impression que la, la douleur est en silence. Et ça, c'est des moments, c'est hyper rare. Par exemple, euh, la dernière fois que j'ai eu ça, c'était fin septembre. Il y a eu 4 ou 5 jours d'affilée comme ça, où j'étais vraiment légère. Et la fois d'après où c'est arrivé, c'était là en euh, début novembre. Donc en fait, j'ai l'impression que tous les deux mois, j'ai quatre jours euh, de légèreté qui ressemble presque à du pas de douleur, quoi. Mais vraiment, euh... et c'est des moments... Euh... C'est quand même euh... Ouais. Euh, une journée où t'as un peu mal, quand même. Oui, c'est une journée où j'ai un peu mal. Mais au sein de cette journée, il y a des moments de grâce où j'ai l'impression d'être sur la lune, quoi. De peser la moitié de mon poids. Et euh, bon, franchement, c'est des, mo des tas de moments où je pleure. Hein. Je pleure souvent d'émotions dans la rue quand je marche ou je suis allée nager euh, quand j'avais pas mal, pas trop mal quoi. Quand j'étais vraiment dans un moment de légèreté, je suis allée nager la semaine dernière parce que j'étais comme ça là. Et bah c'était ouf. Enfin, j'étais en mode j'en pleurais dans l'eau. Je me disais, euh, me... l'idée que j'avais le plus en tête, c'est je suis libre, tu vois. Je me disais, je suis libre, 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 libre. Alors qu'il y avait 10 000 personnes à la piscine et qu'on aurait pu se sentir très contraint, tu vois, parce qu'il y a vraiment, on était 
ma tête contre les pieds du suivant, quoi. Et pourtant, je faisais que me dire, je suis libre. Et bon, voilà. Donc ça, ça c'est quand les moments, ça s'allège vraiment. Ce qui est un peu compliqué, parce que quand ça s'allège, tu prends la mesure de à quel point c'est dur le reste du temps, quoi. Mmh. Stade 2, je me réveille déjà, j'ai mal. Donc ça, c'est trop chiant. Euh, j'ai mal, je pense que... On peut décemment dire que... Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que ça vient là, dans l'aine. Donc... Je me retrouve en stade 2, je me réveille, j'ai mal à l'intérieur, comme ça, hein, à l'intérieur des jambes. Ça, c'est orange, ok. J'ai mal à l'intérieur des jambes, comme ça. Donc, je me réveille, j'ai mal. Donc, j'ai déjà tout ça du truc du stade 1 qui est toujours là, à peu près. Hein. Et du coup, c'est déjà vachement plus fort dans le dos, quoi. C'est-à-dire que ça... Enfin, de toute manière, là, c'est la douleur irradiante. Donc, je peux te dire que c'est comme ça dans le dos... Ça fait mal jusque là. J'ai super mal dans les lombaires, en gros. Tu vois, là et là. Franchement, je pense que la nuit, j'ai mal. Et soit ça me réveille, soit ça me réveille pas. Mais dans tous les cas, ça me tend. Et du coup, je me réveille avec... Je vois rien. À faire sans voir, ok Je me réveille, j'ai déjà mal là, tu vois. J'ai déjà mal dans les trapèzes. Je pense qu'il y a vraiment un truc des chaînes musculaires qui se tendent. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu as une douleur à l'origine, elle est pelvienne, enfin dans le bassin. Et après, elle se diffuse, donc je pense que ça monte, je sens toujours que j'ai mal, voilà, j'ai mal là, sur le trapèze et dans la nuque. Donc stade 2, ta journée commence, tu te réveilles, t'as mal à la nuque. J'ai mal à la nuque, j'ai mal, à... mal aux jambes, des fois le matin je dois m'étirer pour essayer de me mettre en, en route, quoi. T'as vraiment l'impression que ton corps, en fait, comme il a mal, il se crispe. Donc déjà, ça, c'est ça ce qui est spécifique au stade 2, c'est que tu sens que t'as la douleur de base, mais par-dessus la douleur, t'as ton corps qui réagit à la douleur et qui se tend comme ça, qui est en mode euh, « qu'est-ce qui nous arrive ?» Donc, après franchement, là c'est irradiant, mais clairement, on va se mettre comme ça. Clairement, il y a des sortes de, il y a des sortes de trucs dans l'aine, là, comme ça, qui sont très, 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 très nets, quoi. Je prends du rouge. Comme ça, hop, dans l'aine, là, il y a des des sortes de bandes comme ça qui sont très 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 nettes. Tu prends du rouge parce que c'est plus fort que Oui, plus, je pense c'est plus c'est plus, plus piquant, c'est plus c'est plus aigu. C'est plus à la fois aigu et plus sourd en même temps, tu vois, genre ça ça, ça cogne dur. Euh, donc voilà, là tu te réveilles et puis franchement, si on est très honnête, il y a une sorte de grosse barre là, comme ça. Hop. Une sorte de grosse grosse barre. Et une grosse barre comme ça aussi, je pense, genre, une sorte de losange, là, déjà. Voilà. Donc là, j'ai mal de ouf autour du coccyx, quand j'ai mal comme ça. Et, et donc, ça fait mal en plus de ça, ça fait mal un peu, genre, comme ça, d'une manière assez bizarre. Attends, putain. Ah, mais attends, mes mains gauches, ça marche pas. <rire> je ne vois rien ah voilà, je monte en m'appuyant sur la rampe, là, comme une mamie, j'ai vraiment l'impression d'être euh, un début d'arrière-grand-mère, quoi, tu vois. Mmh. Là, on est toujours en stade 2. Ouais, ouais, dans mon dos. Mmh. Voilà. Dans mon dos, il y a des... Ouais, il y a des douleurs vives, comme ça, qui sont là. Et... Ça fait presque un visage malveillant. Ah, c'est pas mal. Voilà. Ça sert en fait, voilà, ça sert comme si t'avais un, un casque comme ça là qui te fatigue. Donc là t'es fatigué, t'as mal, le type qui avait son tambour là dont je te parlais tout à l'heure qui était tout seul, c'était supportable, et eh ben ils sont cinq. <rire> euh, donc t'es fatigué et en même temps euh, la plupart du temps ben, je compense, c'est-à-dire que... Euh, je compense, c'est-à-dire que ben, je m'accroche aussi parce que si je compense pas, ça veut dire que les deux tiers de ma vie, je les passe dans mon lit. Tu vois. Et moi, j'ai pas l'impression de faire ça que pour les autres, je le fais pour moi. Les gens, ils sont ah, mais pourquoi tu compenses euh... Y compris quand je le fais avec des amis. Quand je le fais au travail, c'est aussi pour garder un travail. Mais, euh... mais pas que, c'est aussi parce que ça me fait plaisir de travailler. Ça me fait plaisir d'être en interaction sociale, en fait. Euh, et quand je suis avec des amis, bah oui, je compense. Des fois, je suis dans un état de ouf de fatigue. Et je suis cool, je suis rigolote, je fais des sourires, je discute avec eux, tu vois. Et bah, ça, c'est parce que j'ai envie d'avoir cette vie. C'est-à-dire que j'ai envie de me sentir insouciante. Et donc, des fois, je compense. Par-dessus la douleur, je force. Là, les douleurs, quand elles sont à ce niveau-là, elles sont un peu plus euh... brûlantes, on pourrait dire ça. C'est brûlant. Mmh. C'est un mélange entre des crampes 
et une grosse brûlure parce qu'en fait les crampes c'est une notion de t'as des coups et ça s'arrête tu vois là ça dure en fait c'est ça qui est assez hallucinant c'est que ça dure et si ça dure plusieurs jours d'affilée franchement ça ça t'assomme enfin ça t'épuise quoi donc là tu te sens comme euh, moi en tout cas je me sens comme si j'avais une une côte de maille sur moi et du coup je peux faire moins de trucs dans la journée et je dois choisir entre les trucs que je fais genre euh, je peux pas aller boire un verre et faire des courses et euh, Travailler, enfin c'est beaucoup trop quoi. Juste travailler déjà, rentrer et dormir, ça suffit. <rire> voilà. Donc tu peux faire ça, enfin moi je fais ça des fois, pour essayer de, de détendre des trapèzes comme ça. Voilà. Ce qui du coup a un impact sur euh, tout le, toutes les chaînes musculaires. Oui, ce qui détend, enfin si tu dé... moi je vois bien, si je détends les épaules et les trapèzes, après ça détend un peu le dos, enfin ça évite d'en rajouter quoi. Mmh. Ça... Parce que tu vois les douleurs des lombaires là, paradoxalement... Euh... Ça me fait du bien quand je joue, pour, par exemple, ma cage thoracique tout entière. Je sens que ça apaise dans mon dos. Mmh. Voilà. Stade 3, il se passe un truc assez impressionnant. Bon, déjà, on va reprendre cette espèce d'irradiation. Globalement, je pourrais me peindre tout le corps en jaune, tu vois. Stade 3, c'est un moment où euh, je suis vraiment... Euh, c'est comme si je tombais dans le béton, quoi, donc... Non, mais franchement, il faudrait vraiment que je peigne tout. Il faudrait un pot de peinture. Faut que je sois dans le pot de peinture. En stade 3, tu vois, ça ressemble à ça. C'est genre full jaune, enfin full... Euh, c'est entièrement irradié, tout est sensible. Voilà. <rire> ça fait ça. Elle est, elle est bizarre, pourquoi cette douleur Parce que tu te dis, bon, bah la meuf, elle a des endométrioses dans le bassin. Euh, à quel moment elle a mal dans les articulations, quoi Fibromalgie Non, non, plutôt les papy mamies qui, qui sentent que la pluie arrive. L'arthrose Voilà, genre, on dirait de l'arthrose ou des trucs, donc... Ça me fait pareil, là. Ce qui est quand même spécial, hein. Voilà, hop, efficace. Voilà ce que ça donne déjà, et ensuite ça me fait pleurer de voir ça. Mmh. Ben oui, parce que... Parce que ça fait beaucoup. <rire> J'ai l'impression d'abuser, alors en fait c'est ça, franchement c'est ça. Euh, après il y a un autre truc trop chelou, mais j'ai encore un partout, c'est que j'ai mal dans la main, comme ça. Hein. Ça c'est trop bizarre, j'ai mal dans la main, c'est bon, c'est le moment où on en met partout. Et j'ai mal là, là. J'ai mal sous le pied, tu vois. Ça, c'est trop chelou. Donc, je me retrouve à avoir mal là, derrière les... Et partout en jaune. Il faut imaginer le jaune partout, tu vois. Plus là que comme, comme, comme d'hab, quoi. Enfin, genre, juste la douleur, elle est vraiment irradiante. Et on va dire, j'ai une barre, quand même, là, je pense. Une sorte de barre, tu vois. T'as tellement mal que tu sais plus si t'as faim, tu sais plus si t'as soif, tu sais plus s'il faut manger ou pas mmh, ouais. et là dessus se colle des douleurs qui sont je, si je comprends bien des douleurs euh, du système nerveux en tant que tel quoi donc là c'est des douleurs qui portent comme ça là qui sont très aigus on dirait vraiment des petits coups de mm, cutter tu vois ou d'un truc très pointu très aigu très stridente Une étoile. Et celle à gauche aussi. Et même dans les doigts, quoi. Du coup, j'ai les doigts engourdis. T'as l'impression que... que tu rates des choses à cause de la douleur ben, En fait, j'ai l'impression que ça me transforme, quoi. J'ai l'impression que. Tu vois, ça change mon rapport au monde, en fait. Le monde, il est tel que tu le perçois. Et du coup, si t'as mal et que tout t'énerve. La majorité, part... la majeure partie du temps depuis deux ans, et eh ben à quel moment on considère que c'est devenu ton identité Enfin, tu vois, à quel moment tu peux considérer que tu l'as tellement ressenti énervant le monde qu'il est énervant quoi Enfin, à quel moment tu te dis bon, mais moi je suis une meuf énervée en fait. Et c'est vrai que des fois j'ai juste besoin d'écoute en fait. Des fois j'ai juste besoin qu'on me dise ok, ben tu vois, tu... c'était dur quoi. Je t'embrasse, je suis avec toi. Comme des fois, quand tu as une rupture ou un deuil, ben t'es en mode, j'ai juste besoin que les gens ils sachent que c'est dur et des fois il n'y a pas de solution à trouver. Mais le truc c'est que quand tu racontes ta douleur à plein de monde, en tout cas moi quand je raconte la douleur à plein de monde, souvent les gens ils me disent, oh, 
qu'est-ce que je peux faire, c'est horrible ce que tu vis. Et puis après, ils cherchent à te lister les solutions. Est-ce que tu as essayé Et là, tout le monde dit, mais est-ce que tu as essayé le jeûne Est-ce que tu as... Et la pilule, ça marche pas Tu devrais pas prendre la pilule, arrête la pilule. Euh, tu as essayé d'arrêter le gluten Tu as essayé d'arrêter les produits lactose euh, Tu as essayé de... D'aller chez un tu t'as essayé d'aller chez le chiropracteur, t'as essayé d'aller chez le naturopathe, t'as essayé d'aller chez le euh, homéopathe uniciste, t'as essayé d'aller chez euh, le marabout du coin de la rue Truc, euh, t'as essayé de, de te faire faire des, prescrire des, des termes et des, des, des cures thermales, euh, t'as essayé euh, euh, change de médecin, enfin t'as essayé de te faire opérer, mais pourquoi tu te fais pas opérer enfin, Ça c'est typiquement de la gestion de crise. Pourquoi tu te fais pas opérer En mode, mais moi aussi j'aimerais bien. Hein. Euh, tu vois, tu prends le problème, tu sens le problème, il n'y a plus de problème. Ça, c'est de la gestion de crise, ça n'a aucun putain de rapport avec la gestion de la douleur chronique. Et le truc, c'est que ces gens-là, quand ils sont comme ça, dans cette espèce d'effervescence de solution, tu vois, ben, c'est qu'ils euh, se sentent impuissants, je pense. Moi, c'est ça que je comprends. Et donc, c'est insupportable de se sentir impuissant en mode, quoi, la merde, elle peut arriver à ce point-là, ça peut être à ce point, la merde, et on n'y peut rien, c'est pas possible. C'est juste que... Parce que ce serait mieux que ce soit parce que je m'y prends mal, tu vois en fait, c'est beaucoup plus audible de dire « Bon, bah, en fait, elle a très mal, mais elle s'y prend mal. Euh, elle ne devrait pas manger de gluten, elle mange du gluten. Euh, » C'est ce beaucoup plus supportable comme idée plutôt que la notion de « Cette personne-là souffre de ouf, ça a l'air horrible ce qu'elle vit. » Et on ne comprend pas bien pourquoi ni comment. Et surtout, on n'arrive pas, nous, société occidentale, à soulager sa douleur efficacement. Et ça, euh, ça fait que les gens ils se sentent tellement impuissants qu'ils te mettre la charge de les aider à sortir de leur impuissance. Mais en fait, moi j'ai envie de leur dire, quand vous vous sentez impuissant parce que je vous raconte des trucs hyper durs et douloureux du quotidien, et bien en fait, sachez que cette impuissance que vous ressentez, c'est la mienne. C'est-à-dire que moi, je, la, je vis avec cette impuissance tous les jours. Et, et moi, je dois avancer tous les jours sans savoir si un jour ça va s'arrêter, sans savoir ce qu'on peut faire, sans savoir si je fais les choses bien. Parce que c'est ça qui est dur avec la douleur chronique, c'est que... C'est imprévisible et que c'est pas simple. C'est pas ah j'ai bu un verre de vin rouge donc j'ai une crise demain quoi. Des fois je stresse pas du tout et j'ai très mal. Des fois je stresse beaucoup et j'ai pas mal. Ça a pas de rapport tu vois. Là j'ai fait euh, des pointillés pour euh, montrer les, les fourmillements. J'ai une sensation très aiguë mais ça reste pas là quoi. Elle poursuit, elle se diffuse. Mmh. Et du coup là c'est plutôt pas mal que ça fasse une sorte de mélange de soi-même. Finalement la couleur douleur ça marche. Quand j'ai très mal, ben ça m'abrutit la douleur et j'ai des petites fourmillements comme ça. Ça fait toujours du bleu. Mmh. La même barre que j'ai là, une sorte de barre de lourdeur, ben j'ai un peu la même là. T'arrives à filmer mmh. J'ai un peu la même là. Genre, ça m'épuise, quoi. J'ai euh, la barre comme si j'avais pris une grosse cuite. Voilà. Ça me fait penser à certaines euh, peintures en Amazonie. C'est assez, assez impressionnant parce que ça, ça fait visuellement euh, à l'image. On dirait que tu te bats, tu t'apprêtes à la guerre, tu vois. Es... Oh, c'est la guerre. C'est clairement la guerre. Et t'es dans ton lit comme ça. Et t'es mort. Et. Et ça, si ça dure trop, tu vois, ben, la dépression arrive méchante. Et là, t'as vraiment envie de te foutre en l'air ou que ça s'arrête. Enfin, tu sais pas, t'as envie de sortir de ton corps, quoi. T'as pas envie de décéder, clairement pas, mais t'as envie tellement que ça s'arrête que t'as des images de, de corps distordus. Moi, j'ai des images, en tout cas, de corps distordus quand je suis dans cet état-là. J'ai tellement envie que ça s'arrête que... Euh, je pense à sortir de mon corps. Je, des fois, je, ça donne envie de se faire mal soi-même pour euh, détourner la douleur. Moi, je passe mon temps à douter, quoi. Et là, tu vois, quand je me peins, je me dis, putain, c'est l'enfer, en fait. Enfin, ça me fait prendre la mesure de l'ampleur du truc. Mais même moi, quand quelqu'un me dit, j'ai mal, je sais plus quoi en penser, alors que je pourrais être un peu spécialiste maintenant, tu vois. <rire> moi, je sais plus quoi en penser. Et donc ça, ça me fait du bien, parce que ça rend tangible. Donc je le mets face à moi, tu vois. Je, mets la... je peins des corps déformés, et je les regarde comme ça, et je dis, tu existes pour de vrai. Enfin, ça, c'est mon sentiment, mon émotion, mon ressenti du truc, et ça existe. L'imagerie médicale, c'est une imagerie euh, subjective aussi. En fait, on choisit ce qu'on met en couleur, on choisit ce qu'on met en relief, on choisit comment on l'imprime. Tu vois, moi, mes radios, j'ai peint, par exemple, j'ai refait mes, mes radios d'IRL, non, en fait, on dirait des tranches de toit, tu vois, et on dirait des rondelles de saucisson de toit, et du coup, je les ai repeintes à l'encre pour, euh, 
je sais pas, pour reparer, pour me les réapproprier. Il y a ça aussi, c'est que cette imagerie, ben, c'est une image qu'on a fait à partir de toi. Pas sans ton consentement complètement, mais... Ben ouais, on l'a fait à partir de toi, donc un... moi j'ai vraiment besoin de me réapproprier ces images. La première fois qu'on m'a fait une imagerie, une IRM, on m'a dit mais arrêtez, c'est que des douleurs de règles, si vous avez eu l'endométriose, je l'aurais vu. Donc maintenant vous arrêtez de vous plaindre et parce que je n'ai rien vu, il n'y a rien. Ce qui est quand même un délire en fait. Parce que je n'ai rien vu, vous n'avez rien. Pour te dire le pouvoir des toubibs, on leur a donné un gros pouvoir dans la société quoi. Alors qu'en fait, il y avait quelque chose. Et alors qu'en fait, quand je suis allée voir un autre médecin de, de l'imagerie médicale qui m'a vu trois ans plus tard, quand, quand mes douleurs se sont aggravées encore, ils sont devenus tous les jours et pas juste quand j'ai mes règles, et ben ce médecin-là, le, le deuxième, il a regardé mes images d'avant, il a dit, ben là, vous avez de l'endométriose aujourd'hui, et vous aviez la même il y a trois ans. C'est juste le médecin qui l'a regardé, et ben vous a dit non, mais en fait, il y en avait quoi. Il y a un côté froid d'une image de la science qui est un peu froid, factuel, des imageries scientifiques mesurables. Et en fait, tout ça, c'est faux. C'est-à-dire que même tes médecins, ils sont subjectifs. Même tes médecins, ils ont leur histoire. Et, et en fait, ce qui soigne, c'est que vous êtes en relation. Donc, tu es en relation avec ton médecin. C'est pas... Euh, pas tu n'es pas une espèce de boîte de pétri euh, qu'on regarderait depuis un microscope. Quoi, tu vois et ça, pour sortir du statut de boîte de pétri qu'un qu médecin regarderait depuis un microscope, et ben, pour moi, peindre, me réapproprier mes images médicales, Peindre des corps, peindre des imageries médicales, ben ça me permet de m'en ressaisir. Quoi. Même si je ne suis pas médecin et que j'en ai pas la légitimité de le manipuler, ben je les manipule quand même. Voilà. Ouais, C'est bon pour appuyer là. Appuie bien parce que. Appuie bien sur mes tempes. Il y en a sur mes tempes. Ça, ça traverse le. Ça traverse Oui. Parfait. Donc on est au moment où on retourne la caméra et je me venge. <rire> Donc Thomas, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, Enfin on va te dire plutôt pourquoi, pourquoi tu as fait ce film J'ai fait euh, ce film parce que du coup ben, je suis en couple avec toi, on vit ensemble et euh, du coup ça fait deux ans que tu me témoignes de tes souffrances chronique, donc euh, j'ai compris petit à petit que tu avais pas mal seulement de temps en temps, mais mal tous les jours. Et je pense que la première euh, tentation, c'est de vouloir euh, bah, résoudre le problème. Du coup, euh, je fais partie de ces gens que tu cites dans la vidéo euh, qui proposent plein de solutions. J'essaie de prendre soin de toi quand je peux, d'être un aidant, mais j'avais aussi envie d'être un aidant avec une caméra en étant euh, cinéaste. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un bon moyen de, de t'aider euh, avec ce film que de montrer à d'autres la souffrance que tu as tous les jours. Comment est-ce que tu as choisi ce format qui est quand même euh, pas anodin quoi Tu aurais pu faire un documentaire euh, où je suis face cam euh, avec des éléments factuels et c'est pas du tout ce qui, ce qui est. Donc comment est-ce que tu as choisi ton format Mon principe c'est vraiment essayer de trouver dans les contraintes techniques un message à véhiculer. Et là je me suis dit en voyant une carte de chaleur des douleurs de femmes qui souffraient d'endométriose, qu'il y avait quelque chose à creuser. Je t'en ai parlé, et au fil de la conversation, on est passé de « ça pourrait être toi qui peins sur des filles qui souffrent d'endométriose ou même des personnes qui souffrent de manière chronique en général » à « toi qui te peins euh, toi-même sur euh, ton propre corps ». Et ensuite, euh, par le choix de l'objectif, puisque tous les plans que j'ai pu faire dans le film sont avec le même objectif, alors que j'aurais pu me simplifier la vie en changeant d'objectif en fonction des valeurs de plan, mais je voulais qu'il y ait une continuité pour qu'on puisse s'identifier à un objectif, qui est un 50 mm qui reproduit assez bien le champ de vision humain. Et aussi, je voulais pas du tout te filmer de loin, j'avais envie vraiment de te filmer assez proche, pour que ce soit un regard actif qui balaye finalement les zones dont on parle, et que la caméra bah, soit comme une vraie personne qui regarde, 
et pas euh, un objet, euh, on va dire, un instrument euh, d'observation scientifique. Tu veux être un aidant à caméra, euh, mais est-ce que tu est as l'impression d'avoir réussi Est-ce que tu as l'impression que tu as aidé Et, et euh, si oui, en quoi et comment quoi Je pense que ça donne un, une sorte de médiation peut-être avec des gens qui ne peuvent pas ressentir ou vivre la même chose. En fait, ça permet d'être en empathie avec les gens qui souffrent de manière chronique. Donc en ça, je crois que j'ai réussi à être un aidant à caméra. Après, la question se pose, est-ce que je peux aider d'autres personnes avec qui je ne suis pas dans une relation aussi intime Et je pense que c'est possible, mais à condition de prendre un temps assez conséquent à parler avec cette personne plusieurs heures. Je pense que ce format-là, il peut aider toutes les personnes qui ne se sentent pas assez justement représentées, qui ne se sentent pas reconnues par la société, soit parce que les images de leur expérience n'existent pas, ou pas assez, soit parce que les images qui parlent d'elles, finalement, euh, sont déformées ou elles ne se reconnaissent pas dedans, et ça peut être une façon de reprendre euh, du pouvoir d'agir sur les images, de, de co-créer avec moi une forme euh, qui soit plus cohérente avec leur vécu. Euh, on est tous producteurs d'images aujourd'hui, sur les réseaux sociaux notamment, mais c'est par des formats qui nous échappent. Et du coup, l'intérêt là, c'est de se dire, on va faire quelque chose de différent et on va le faire de manière réfléchie pour que ça traduise quelque chose de singulier et que ça se rapproche au plus possible de l'expérience individuelle. Il y a aussi d'autres films que j'ai pu faire qui s'approchent de cette euh, dynamique, comme toutes ces images sur moi, qui sont un propos plus général, qui n'est pas sur un individu, mais euh, qui a été fait à partir de plusieurs témoignages de jeunes femmes qui parlent des images et des propos qu'elles entendent sur leur apparence et qui finissent par prendre beaucoup de place dans leur vie. Et j'ai voulu montrer la charge mentale en fait que ça représente. Donc euh, le film est en description de la vidéo et euh, vous pouvez aller le voir si vous avez bien aimé euh, le film sur euh, les douleurs euh, invisibles. <musique>